ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சரிகமாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பரோட்டாவுக்கு ரொம்ப மேட்ச் ஆகக்கூடிய சால்னா எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறேங்க அதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு சின்ன சைஸ் அளவுக்கு பட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கற்பாசி எடுத்திருக்கேங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சுக்கலாங்க நல்லா பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கு அடுத்து தான் பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேங்க அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்து தான் ஒரு சின்ன சைஸ் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க அதை சேர்த்துக்கிறேங்க அதுக்கடுத்து தான் ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேங்க தோலெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கிறேங்க அடுத்து தான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு உடச்ச கடலை சேர்த்துக்கிறேங்க இது ரெண்டும் வந்து குழம்புக்கு நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம சேர்த்துக்கிறோங்க எல்லாமே சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாங்க பிறகு ஒரு கப் அளவிற்கு நான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேங்க நல்லா திருகி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கிறேங்க எதுக்காக நம்ம வந்து தேங்காவை திருகி சேர்க்குறோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து மிக்சியில் அறப்படுங்க அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி திருகிட்டு சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேங்க சூடு ஆறினதும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கலாங்க நல்லா தண்ணி விட்டே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ எனக்கு ரெடியாக இருக்குது அடுத்து தான் ஒரு கடாயில் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு சின்ன சைஸ் ரெண்டு பட்டை சேர்த்துருக்கிறேங்க ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேங்க அடுத்து தான் சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவிற்கு சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமே வந்து கடல் பாசி தாங்க அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க நம்ம அரைக்கிறப்பவும் சேர்த்துருக்கோம் தாளிப்பதற்கும் சேர்த்துருக்கோங்க பிறகு ஒரு வெங்காயம் நல்ல பெரிய சைஸ் அளவுக்கு நான் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க அதை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க தக்காளி வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திங்கனா தான் நல்லா அது குழைஞ்சிடும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க அடுத்து தான் கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துக்கிறேங்க இது கூடவே தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேங்க ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேங்க எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிறாங்க நல்லா குழையிற அளவுக்கு நம்ம அதை வதக்கிக்கணுங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இந்த டைமில் நான் சுவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா கலந்துறதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மசாலாவோட கலந்துக்கோங்க நல்லா அந்த மசாலாவோட இந்த பேஸ்ட்டையும் நம்ம நல்லா கலந்துக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த காரம்லாம் நமக்கு பரவலாக இருக்குங்க அடுத்து தான் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க ரொம்ப திக்காக இருக்குது இல்லைங்களா நமக்கு குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம இப்போது கொதிக்க விடலாங்க நம்ம இதில் வேர்க்கடலைலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப திக்காக இருக்குங்க குழம்பு அதுக்காக நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்திங்களா சால்னா நல்லா திக்காகி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேங்க நம்மளுடைய சால்னா ரெடி இது நம்ம பரோட்டா கூட சப்பாத்தி கூட இட்லியோட தோசையோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கோங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்